গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা মানে কি যে আপনার পেটে অতিরিক্ত গ্যাস তৈরি হচ্ছে আবার গ্যাস তৈরি হওয়া এই না যে আপনার পেটে ছুমাচ্ছে সিড স্নাট অ্যাসিড বেরিয়ে আসা মানে কিন্তু আপনার পেটে বেশি অ্যাসিড না অ্যাসিড বেরিয়ে আসা মানে আপনার পেটে অনেক গ্যাস তৈরি হচ্ছে অ্যাসিডটা গ্যাস আকারে বেরিয়ে আসছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহামদুল্লাহ সুপ্রিয় ভাই বোনরা আমি নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে এখন এই যে পার্কটাতে আসছি দেখুন আপনাদেরকে দেখাবো পার্কটা পার্কটা হচ্ছে যে ফোর্ট গ্রিন পার্ক ফোর্ট গ্রিন পার্ক আপনারা সবাই চেনেন যারা ব্রুকলিনে থাকেন এটা উইলিয়াম বার্গে বলতে পারেন জিউস এলাকা এখানে দেখবেন সবগুলা চোরাডুবি এলা মানুষজন যারা এটা মানে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হচ্ছে এই পার্কে আসা মানে এই পার্কে আসলে মানে কার ধারণা লাগে দেখুন তো কি সুন্দর সিঁড়ি সাজানো গাছের সাজানো পাহাড়ি একটা এনভারনমেন্ট ছিল দেখুন এই যে অনেকগুলা গাছ গাছালি সবুজ সমারোহ মানে মানুষজন হাঁটতেছে আবার উঁচা নিচা পাহাড় এমনিতে আমার মাউন্টেন ভালো লাগে তারপরে যখন এত সুন্দর পাহাড়ি গাছের সাজানো একটা এনভারনমেন্ট এটা তো আসলে চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন এই যে একদম কুমিরের মাঝখানে এই ফোর্ট গ্রিন পার্কটা এখানে উপর দিকে উঠা সিঁড়িটা খুবই ভালো লাগছে এক দৌড় দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছি এখানে একসাথে একটা সিঁড়ি দুইটা পাড়ালাম আর দুটো আছে এদিকে যাক এক দৌড় দিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম এদিকে আরো সাধারণ অনেকগুলো মানুষ ব্যায়াম করছে পাহাড়টা একদম উপরে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক যে উপরে অনেকে ব্যায়াম করছে গ্রুপে অনেকে করছে সিঙ্গেল তারপরে এদিকে আছে চমৎকার এনভারনমেন্ট অনেকে এখানে ছোটখাটো ফ্যামিলি পার্টি করতেছে আবার অনেকে কিছু ট্রিক স্কুলে অনেকে দোলায় অনেকে আবার বসে খুশ বলতে ব্যস্ত অনেকে হাঁটতেছে আরেক বেটা মাসাবার পাখি স্কুলে গায়ে গায়ে আমি এক সময় করতাম দেখি আরও চমৎকার এদিকটাতে নিউর্কে আছে আমি এই দিকটা আসে দেখি আরো চমৎকার এখানে একটা অনেকগুলা খেলার মাঠ আর তারপরে এখানে খেলছে এখানে অনেকগুলা বসার জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো টুর্নামেন্ট চলছে আবার যদি একটু জমিন করে দেখাই এখানে বাচ্চাদের জন্য আবার খেলার ট্রেড আছে এখানে ভেরি গুড বয়স এগুলো সব বাজার হচ্ছে আমি এখানে এখানে বসবো একটু স্ট্রেসিং করবো তারপরে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও বানাবো আজকে স্পেশালি যারা বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা আছেন আমার নিউ ইয়র্কে গত কয়েকদিন থেকে নিউ ইয়র্কের যে পেশেন্ট কনসালটেশনের যে আমার অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ পেশেন্টই ভুগছে কোনো না কোনো ধরনের গ্যাস্ট্রিক তো আসুন দেখি আমরা একটু বসি বসে গ্যাস্ট্রিক নিয়ে কথা বলি আমার মনে হয় এটাই মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আজকে এবং গ্যাস্ট্রিকের সাথে অনেকে সমস্যা ভুগছেন যে বেকিং সোডা খাবেন কি খাবেন না 
আপনার কথা কেউ বলেছে যে এটা খেলে কিডনি নষ্ট হবে বা কিডনি সমস্যা আছে বেকিং সোডা খাওয়া যাবে কিনা বা কতদিন খাওয়া যাবে তো আমি এটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকে পার্কে এসে আবার স্ট্যান্ড করছে স্ট্যান্ড করে এখানে থাকবে কিছুক্ষণ আবার চলে যাবে তো আমি এখানে বসছি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখানে বসছি অনেকেই বসে ব্যায়াম করছে এখানে শুধু দুঃখ হচ্ছে বাংলাদেশ সদস্যিত এলাকা আর যেখানে বাংলাদেশই নাই দেখুন সব হচ্ছে নন বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজন হ্যাঁ এনিওয়ে আমরা শুরু করছি আজকের যে টপিক টপিকটা হচ্ছে যে যারা বিভিন্ন গ্যাসের সমস্যা ভুগছেন তারা কি বেকিং সোডা খেতে পারবেন কিনা খেলে কিভাবে খাবেন চুপি ভাই বোনরা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা মানে কি যে আপনার পেটে অতিরিক্ত গ্যাস তৈরি হচ্ছে আবার গ্যাস তৈরি হওয়া এই না যে আপনার পেটে ছুমাচ্ছে সিড স্নাট এসিড বেরিয়ে আসা মানে কিন্তু আপনার পেটে বেশি এসিড না এসিড বেরিয়ে আসা মানে আপনার পেটে অনেক গ্যাস তৈরি হচ্ছে এসিডটা গ্যাস আকারে বেরিয়ে আসছে এখন কেন গ্যাস আকারে এসিডটা বেরিয়ে আসে সেটা হলো যে পেটের ডাইজেস্টিভ এসিডটা কমে গেলে বেরে গেলে না কিন্তু হুম এখানে সায়েন্সটা ভেরি কমপ্লিকেটেড দ্যাটস ওয়াই অনেক ডাক্তারই এটা ভুল করে আপনারা দয়া করি পেশেন্টদেরকে এই ধরনের ভুল অ্যাডভাইস দেবেন না যে টক খাওয়া বন্ধ করে দাও হুম তো এখানে কাজটা হচ্ছে যে যেহেতু পেটের এসিডটা কমে গেছে আপনাকে খাবারের সাথে একটু এসিড খাওয়া লাগবে আদারওয়াইজ আপনার খাবার ঠিক মতো হজম হবে না এখন খাবার সাথে কী এসিড খাবেন লেবু লেবু কেন খেতে হবে কারণ লেবুর মধ্যে যে স্যাট্রিক এসিড আছে যেটা আপনার ডাইজেশনকে হেল্প করবে এটা কারা খাবে জানেন যে অনেক পেশেন্টরা এত বেশি আলসারে ভুগছে যে তারা অ্যাপল সারা ভিনেগার খেলে প্যাট প্রচণ্ড জলে যেহেতু আলসার আছে ওখানে আপনার সেন্সেশান তৈরি হয় এবং বার্নিং ফিলিংসটা আসে তাদের জন্য আপনারা অবশ্যই লেবুটা হলো একটা বেস্ট ব্যাট এরপরে আসেন লেবুটা খাবারের মধ্যে খাবেন খাবারে আগেও খেতে পারেন পরেও খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর যারা অ্যাপল সারা ভিনেগার খেতে পারেন দ্যাস গ্রেট খাবারের আগ মুহূর্তে খেতে পারেন আর গ্যাস্ট্রিক ইম্প্রুভ হওয়ার পরে খাবারের পরে অ্যাপল সারা ভিনেগার খেতে পারেন কেন খাচ্ছেন to help the digestive enzyme to work properly with a good environment jate kori apnar digestive enzyme gulo digestion er jonno environment phire pay thik ache ebar ashun tahole baking soda keno khete hobe jehetu apnar acid ta gas er kore beriye asche othoba reflux hi hocche karon apnar stomach er gate khule jay mone rakhben gastric er somoshya e apnar stomach er gate ta lose hoye jay jodi stomach er amar cardiac sphincter ta lose hoye jay tokhon ki hoy gas ta আসে অ্যাজ এ এসিড হ্যাঁ তো দেখুন এবার এখন এসিড যেহেতু বেরিয়ে আসছে আপনাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে এখন নিউট্রালাইজ করার উপায় কি বেকিং সোডা এসে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট আপনি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট খাবেন কখন খাবার সাথে খাওয়া যাবে না যে আমি বারবার বেরোতে বলেছি খাবারের পরে কতক্ষণ পরে দুই ঘন্টা পরে খাবেন এক গ্লাস পানিতে নিয়ে আপনার এবার খাবেন তখন যে পরিমাণ অ্যাক্সেসিভ গ্যাস বেরিয়েছে বা প্যাটে আর আপনার এসিড থাকার দরকার নাই ছুমাচ এসিড থাকার দরকার নাই কারণ টুমাচ সিক্রেশন হওয়ার দরকার নাই টুমাচ আপনার বার্নিং দরকার নাই কারণ আপনার এখন পেটে ডাইজেশনটা আর হবে না এই জন্য বলি আপনারা খাবারের মাঝখানে স্ন্যাকিং করবো না স্ন্যাকিং করা আর এটা একটু রং হ্যাঁ স্ন্যাকিং করতে গেলে বডিকে ইনসুলিন তৈরি করতে হবে বডিকে গ্যাস তৈরি করতে হবে বডিকে আবার ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রেট করতে হবে এটা না করে আপনার স্ন্যাকিং না করে আপনারা সবসময় যেটা ফোকাস করবেন মোর অ্যাবাউট মিল টু মিল অ্যান্ড ফাস্টিং ফাস্টিং উইথ ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অর ইউনো ওয়াটারের মধ্যে আপনারা একটু লেবু দিতে পারেন ডিটক্সের জন্য একটু অ্যাপল সোডা বিনে দিতে পারেন তো খাবার দু ঘন্টা পরে এক চামচ বেকিং সোডা এক গ্লাস পানিতে দিয়ে আপনারা খাবেন এখন এক গ্লাস পানি কতটুকু তিনশো মিলি হতে পারে চারশো মিলি হতে পারে দুশো মিলি হলে অসুবিধা নেই এখন যারা এক চামচ খেতে অসুবিধা হয় তারা আধা চামচ দিয়ে শুরু করবেন তাহলে হ্যাফ টি স্পুন বেকিং সোডা এক গ্লাস পানিতে দিয়ে আপনার খাবার দু ঘন্টা পরে খাবেন তাহলে গ্যাস্ট্রিকটা চলে যাবে গ্যাস্ট্রি থাকবে না পরবর্তী বেলা খাবার আগে আপনি আবার খাবারের মধ্যে অ্যাপল ফ্রাই বিনেগার দিয়ে খাবারটা খাবেন তাহলে এইভাবে আপনি দুই বেলা খাবার খান দুই বেলা বেকিং সোডা খাবেন তিন বেলা খাবার খান তিন বেলা বেকিং সোডা খাবেন এর মাধ্যমে আপনি আস্তে 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 আপনি খাবারের ডাইজেশন আমি ইনপ্রুভ করছেন অ্যাপল ফ্রাই বিনেগার দিয়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম যে অ্যাক্সেসিভ গ্যাস তৈরি হচ্ছে সেই গ্যাসটাকে আপনি নিউট্রালাইজ করছেন আপনি বেকিং সোডা দিয়ে এর মাধ্যমে আপনি অ্যাসিড বেস যে একটা ভেরি ক্রিটিক্যাল একটা মানে সায়েন্স ভেরি ইউনিক একটা সায়েন্টিফিক ওয়ে এবং যে আপনার শরীর কাজ করে আপনি এটাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন হুম তাহলে এসিড ব্যালেন্স থাকলো ফিজ ব্যালেন্স থাকলো ডাইজেশনটা হলো গ্যাস্ট্রিকও হলো না আপনি 
এনার্জি করুন আপনার ব্লোটিং সেনসেশন যেগুলো আছে এগুলো থাকবে না তবে মনে রাখবেন কখনো বেকিং সোডা খাবার সাথে খাবেন না দেহ ডিজাস্ট হয় আমি বারবারই বলেছি এবং সকাল বিকেল আপনারা খালি পেটে আটা কাজ করতে পারেন অ্যাপল সারে ভিনিগারের সাথে এক চামচ বেকিং সোডা একটা পুরো লেবুর সাথে এক চামচ বেকিং সোডা যাদের গ্যাস সেই সংসার তেমন নাই তার ডিটক্সের জন্য একটা পুরো লেবুকে সকালে ব্লাইন্ড করে খেয়ে ফেলবেন দ্যাস উড বি পারফেক্ট আর মনে রাখবেন গ্যাসের সমস্যা থেকে ভালো হতে না পারেন আপনার কোনো সুস্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং যারা বিভিন্ন সমস্যা ভুগছেন তারা আমার বিভিন্ন বিশ্বভিত্তি ভিডিওগুলো দেখেন আপনি বুঝতে পারেন কী করতে হবে কীভাবে হিলিং করতে হবে কীভাবে মেডিসিন খেতে হবে সাপ্লিমেন্টগুলো ধরো দেয়া আছে কোন বিষয়ের কোন সাপ্লিমেন্ট এগুলো অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে এই গ্যাস্ট্রিকের মূল কারণটা কোথায় এখানে অনেক ডাক্তার হয়তো বলবে আপনাকে ও হেলকিও ব্যাক্টর পাইলোরি হেলিকো ব্যাক্টর পাইলোরি ইজ এ ওয়ান অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াস কিন্তু দ্যার ইজ সো মেনি মিলিয়ন্স বিলিয়ন্স অফ ব্যাকটেরিয়া এইটা নিয়ে সায়েন্স এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে তো আমি অনেক কথা বলবো এগুলো নিয়ে হেলিকো ব্যাক্টর পাইলোরি থাকলে কী করতে হবে এটার সমাধান কি এবং এবং যাদের হেলিকো ব্যাক্টর পাইলোরি নেগেটিভ বাট সবসময় বার্নিং সেনসেশান ডাইজেশন ইস্যু অ্যালার্জি চোখে চোল গানি তারপরে অ্যাংজাইটি স্ট্রেস ঘুমাসনা পায়খানা কষা তারপর হচ্ছে যে এনার্জি নাই যাদের এই ধরনের সমস্যা ভুগছে তাদের জন্য আমার পাইলোরি প্লাসটা পাইলোরি প্লাস কেন এটা শুধু পাইলোরি না এটা সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে কন্ট্রোল করে এবং ডিসবায়োসিসকে ব্যালেন্স করে তো পাইলোরি প্লাসটা ভেরি পাওয়ারফুল যাদের ক্যান্ডিডেট হয়েছে ক্যান্ডিডেটের জন্য ক্যান্ডিডেট কমপ্লিটটা আছে যাদের প্যাটে সমস্যা লেগেই থাকে তার জন্য প্রোবায়োটিক আমি তাদের বানিয়েছি টোটাল প্রোবায়োটিক দেখতে পারেন এটা এনিওয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আমি বেকিং সোর অ্যাপল সোরা বেনিকালি আরও বেশি একটা কথা বলবো আমি কথা বলবো হচ্ছে স্টেম সেল নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আমি ক্যান্ডিডা অ্যালবিকাস যে ইনফেকশানগুলো স্প্যালোরি সহ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশানগুলো প্যারাসাইড থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারগুলো ইনশাল্লাহ পরবর্তী আপনাকে বলবো হ্যাঁ ভালো থাকবেন সবাই অর্জন দোয়া করবেন আল্লাহ তালা আপনার সবাইকে ভালো রাখুক নিউ ইয়র্কের বুকিং থেকে বলছি সবাই ভালো থাকুন সালামু আলাইকুম